ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ടു ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ടൈൽ റൂപ്പിന് റൂഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂഫ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെട്ടു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിലുള്ള കേബിൾ റൂഫും അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് റൂഫുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കേബിൾ റൂഫിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റൺസ് വരുന്നുണ്ട് കോളാർ ബീം പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് വാലി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പാർട്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗേബിൾ റൂഫിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം പരിചയപ്പെട്ടു അതായത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും റൂഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ ടു ഇ സ്പാൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിൽ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് മുതൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഷെഡ് ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ടെൻ മീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മീറ്റർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഗേബിൾ റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ തിക്നെസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഈസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്പാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ അസ്യൂമിംഗ് ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മെഷർ ചെയ്യുക പോളിയത്തിലാണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ക്രോസ് സെക്ഷനും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ വോളിയം കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രോസ് സെക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ റൂമിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതരത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂമിൻ്റെ അകത്തെ വോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ ആണ് തരുന്നതെങ്കിലോ അതായത് വോളിൻ്റെ
സോ ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ സ്പേസിംഗ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്തിനാ ആ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വേണ്ടേ എത്ര കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ എത്ര കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ നമ്മുടെ റൂഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ആ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈസ് ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഫിഗറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൃത്തിയായ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡയമെൻഷൻ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് കോൾ തിക്നെസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിനും നമ്മൾ ഒരു ഫിഗറിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ആയ ടെൻ മീറ്റർ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗേബിൾ റൂഫിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അതായത് ഗേബിൾ റൂഫിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴാണ് കോമൺ ഡോക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗേബിൾ റൂഫിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് എന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡാഫിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ടു ഇ സ്പാൻ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കണം വരച്ച ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡയമെൻഷനും ഒരേ യൂണിറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം കാരണം ഇതിൽ ഡയമെൻഷൻസ് മീറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോമൺ ഡാഫ്റ്ററിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആവട്ടെ അത് എം എം എൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും സെയിം യൂണിറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റാസെയും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വോൾ തിക്നെസ്സും വോൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതെന്താ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ യൂണിറ്റിനും മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ തേർഡ് സ്പാൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ നമുക്ക് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ സ്പേസിംഗ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററിനെ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസെക്ഷണൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആ മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് എഴുതുന്നു അതായത് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് എന്താണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ ടു ഇ സ്പാൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈതകോര സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ ടു ഈ സ്പാൻ കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക കോമൺ ഡോക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ കോമൺ ഡോക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോമൺ ഡോക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അത് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോ നമുക്ക് കോമൺ ഡോക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇ ടു ഇ സ്പാന് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡോക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോമൺ ഡോക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കോമൺ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് അതായത് ലെങ്ത് മാത്രമാണ് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളിയത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ബ്രെത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ഡോക്ടറിന്റെ എന്ത് കിട്ടും വോളിയം കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഡോക്ടർ ആണോ നമ്മുടെ റൂഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര കോമൺ ഡോക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ റൂഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡാറ്റയും കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് കോമൺ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് കോമൺ ഡോക്ടർ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോമൺ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ എ ടു ഇ സ്പാന കണ്ടില്ലേ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആ ലെങ്ത് വൈസ് അതായത് ടെൻ മീറ്റർ റൂം ഡയമെൻഷനുള്ള ആ ലെങ്ത് വൈസിലാണ് എന്ത് കോമൺ ഡോക്ടർ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ആ അത്രയും ഉള്ള ലെങ്ത്തിൽ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിൽ എത്ര കോമൺ ഡോക്ടർ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇ ടു ഇ സ്പാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഗോ ഇൻ ലാർജ് ഡയറക്ഷൻ ടെൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് വൈസിലുള്ള ആ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് കോമൺ ഡോക്ടർ അതായത് നമുക്ക് തന്ന അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇതെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെങ്ത് വൈസിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എവിടെ മുതലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇ ടു ഇ ലെങ്ത് ഇൻ ദ ലോങ്ങർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോളിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ബോൾ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ദ ഈ എന്താ പറയാ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സോ നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ നമുക്ക് ആ ലെങ്ത് വൈസിലുള്ള എന്താ പറയാ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പൊ ആ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററിന് അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള എത്ര നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അത്രയും സ്പേസിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പ്ലസ് വൺ അതായത് ഒരു കോമൺ ഡോക്ടർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് എത്ര കോമൺ ഡോക്ടർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ എന്തിലും ഈനിലായിട്ട് രണ്ട് കോമൺ ഡോക്ടർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് കോമൺ ഡോക്ടർ ഒരു നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഒരു മീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് എത്ര കോമൺ ഡോക്ടർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് മൂന്നെണ്ണം അതായത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ഡോക്ടർ വയ്ക്കുന്നു അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കോമൺ ഡോക്ടർ വയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോമൺ ഡോക്ടർ വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്പേസിങ്ങിൽ മൂന്ന് കോമൺ ഡോക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഒരു സ്പേസിങ്ങിൽ രണ്ട് കോമൺ ഡോക്ടർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അതിനാണ് ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ എലമെന്റ് കൂടെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഡോക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ല
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ടാബുലർ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേങ്ങൾ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് അതിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ടാബുലർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കോളം ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ടു ഇന്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തും വെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നു അതായത് വോളിയം കിട്ടുന്നു ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ കോമൺ ഡാഫ്റ്ററിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ടാബ്ല കോളത്തിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെയും അതായത് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും മീറ്ററിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കിട്ടിയത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് എം പി ടൈൽസ് എന്നും ചോദ്യങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് അതായത് റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എം സ്ക്വയറിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് ഏരിയയിലാണ് ഓക്കെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ലെങ്ത്തും വേണം ഒരു വിട്ടും വേണം ഇത്തരത്തിൽ എം പി ടൈൽസ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എം പി ടൈൽസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓട് മേഞ്ഞ വീടുകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കഴിക്കോളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൂഫിംഗ് ഏരിയയുടെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ മീറ്റർ സോ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ റൂഫിംഗ് ഏരിയയുടെ വിട്ട് കിട്ടി ഫോർ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ഇ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ലോങ്ങർ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഇ ടു ഇ ഡയമെൻഷൻ ആ ലോങ്ങർ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ആ ഇ ടു ഇ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ടാബ്ലർ കോളം നമ്മൾ വരച്ച് ഫൈൻ ലാൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് എം പി ടൈൽസ് എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ടു ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോർഷൻ അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ അത് സെയിം ആണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സും എന്നിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആയിരിക്കും സോ ആ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇത്തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത്